第十四章，在安息日医治障病。安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他，在他面前。有一个患水谷的人，耶稣对律法师和法利赛人说：安息日治病，可以不可以？他们却不言语。耶稣就治好那人，叫他走了，便对他们说：你们中间，谁有驴或有牛，在安息日掉在井里？不立时拉他上来呢？他们不能对答这话。教训为客的，耶稣见所请的客拣择守卫，就用比喻对他们说：你被人请去付婚姻的筵席，不要坐在守卫上，恐怕有比你尊贵的客被他请来。那请你们的人前来对你说：让座给这一位吧，你就羞羞惭惭的退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说：朋友，请上座。那时你在同席的人面前。就有光彩了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。教训为主的，耶稣又对请他的人说：你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍。恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你。到二人复活的时候，你要得着报答。藐视救恩。同席的有一人听见这话，就对耶稣说：在上帝国里吃饭的有福了。耶稣对他说：有一人摆设大筵席，请了许多客，到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：请来吧，样样都齐备了。众人一口同音的推辞，头一个说：我买了一块地，必须去看看，请你准我辞了。又有一个说：我买了五对牛，要去试一试，请你准我辞了。又有一个说：我才娶了妻，所以不能去。那仆人回来。把这事都告诉了主人，家主就动怒，对仆人说：快出去到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。仆人说：主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。主人对仆人说。你出去到路上和篱巴那里，勉强人进来坐满我的屋子。我告诉你们，先前所请的人，没有一个得上我的筵席。当背十架跟从主，有极多的人和耶稣同行。他转过来对他们说。人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒
，凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功。看见的人都笑话他，说：这个人开了工，却不能完工；或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的么？若是不能，就趁敌人还远的时候。派侍者去求和式的条款，这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适。只好丢在外面，有意可听的就应当听。